Ju përshëndesin të ndëruar të leshikuas nga kjo edicion informativ këtu në radio televizionin Adrianet. Sa herë që bje shi në durës sytë janë nga hidrovori dhe arginatura e zonës e bishtpalës në Porto Romano, nërko që edhe kanalet kuluese të ujrave të larta dhe kolektorët mbahen në nëvëzhgim. Pa mbarvajtje në tyre qyteti dursi do të përmbyte i regulisht. Disa herë në vit, televizioni Adrianet ka ndërmar një vëzhgim të detajuar në këto pika duke siel një panoram të qartë të situatës. Donë se hidrovori është në gjendje pune, kanalet kuluese në një pjesë të mirë të tyre janë të blokuara. Hidrovori Porto Romanos, edhe pse me një mosh më të madhe se sa gjysëm shekulli, është duke punuar regullisht, duke derdur në det një sasi të përafërt prej 30 metra shkub ujë në sekund. Në stacionin e pompimit që zbraz ujë në ishkonetës në det, puna nuk ka pushuar për as një qast, te kësa funizime me energi elektrike i këti stacioni është i garantuar nga autoritetet lokale. Kjo koha e trazuar ka siel dhe dalë këtë mëdha në segmentin Porto Romano Bishtpalë, pikërisht aty ku një arginatur e vjetër, e cila shërben edhe si rrug automobilistike pengon vërshimin e detit në ishkënet, një teritor ky që ndodhet aktualisht në nivelin e ujtë të detit. Aktualisht dursi nuk ka as një rezik për përmbytje, kjo edhe për faktin se reshit e rëmbyera për fatë mirë kanë zgjatur fare pak. Më pak se një kilometr në jukë të arginaturës gjendet kanali i ujrave të lartë atë spitalës, a i i cili në shtratën e ti mbledh të gjithë ujnë që derdhet nga lartësia e kodorvilës. Pak muaj më par, kjo kanal ju në nështrua një operacioni pas trues dhe thëllues të shtratit të ndërmar nga ana e bordit kulues. Por pavarësisht këti aksioni, reziku që mund të prodhoj kjo kanal në rast e reshje shtë furishme nuk duhet në mblefësuar. Aktualisht, rjeda e ujt është në kuota normale dhe aspak të rezikshme, por gjithë se si kjo kanal vion të bëhet një kosh mbeturinash dhe banorët duan një sistemin përfundimtar të ti me shtratë betoni. Shumë problem është ndotja, hajri, ndotur, vjene e keqe. Po rezik për mbytës nga shirët, ka patur? Po, ka patur në njerë dalje këshu lartë. Sa problem është për komunitetin në kjo kanal? Po, për kjo pastrua pa që shumë, po pastrua të që është mirë. Po më parë, ka patur rezik për mbytës? Po, edhe mundet këtë pasë, unë së di, po që edhe mundet këtë pasë. Ki ishte rezik, po s'ka për rezik për mbytë e tani. A e diku ishte ishte rafsh me urën. Për mu gjenja këti kanali nuk është e regull të akoma. Kjo ka nevoj për investime, ka nevoj për ndryshime në gjithë strukturën e kanalit. Ka shumë dërtime që janë bënë busë kanalit dhe mund bënë pastrimit e tyre. Dhe shteti mos të veproj vetëm kur ka zgjedhje. Për para zgjedhje dhe ditë hapi kanalit dhe hapi objekte që duen bënë ndryshime të më dhaja ekonomike për interes të popullit në radhë parë, këto kanalit do të kufizohen, të mullohen dhe të stabilizohen si masë së regullatët, si që ka Evropa, si që ka bota. Si banori spitalës, a i gjikoni të sigurt gjendin e këti kanalit në rast të shira shtë shumët? Jo, nuk është i sigurt fare, pasi gjitha me dorinat hidhen në për këto kanalit, gjitha derdhe Në këto kanale janë nga gjitha lojt e mënyrave që përdorin, populli nuk ka rrit akoma kulturën që duhet, që në këto kanale nuk do të hidhen me torina asë fekale. Në këto kanale hidhet vetëm ujrat, edhe ujrat e zezat do të ishin të kontroluara. Kur bje shi këtu bet, ma unë jatë të mbushet me bidona. Pra kanale si e lë shumë pa pasur ti? Si e shikoni provit. E njëta situatë paracitet edhe në kolektorin e shkozetit dhe atë të ishkonetës, kur rje dhe e ujtë vion të jetë në kuota normale dhe larkë nivelit që kërcenon komunitetin. Nga nga tjetër, një dit më parë, për mes një interviste eskluzive për Adrianet, shefi emergjensave civile në prefekturën e Durësit, Artur Lekbelo, nënvizoj se janë në monitorim të vazhdueshëm shtretrit e kolektorve, rezervuarve, përrejnjve dhe lumejve që gjende në teritorin e qarku durës kruj. Në një kohë që reshjet e shiut kanë siel probleme për zonat e ulta, në zonat malore bora ka blokuar rrugët duke e izoluar një numër fshatra, shveqa në rrish në kruj. Në qarku në dursi drugët drejt të qafshtamës dhe komunës e cudhis janë të blokuar andërkohë që në segmente drejt fshatrave bruz dhe noje janë të kalueshme vetëm e zingjirë. 
Ndërko që në pjesët fushore të qarku të dursit, mot i keq i titve të fundit ka siel rezikun e përmbytjeve në vëndet malore a i ka siel blokimin e disa fshatrave dhe rrugve nga të bora dhe ngricat. Burimi zyrtare të drejtorisë të policisë së shtetit në qarku në dursit bëjnë të ditur se një pjesë e rrugve në zonën e komunës së qudhis në kruj dhe veçanërisht rrugët që të qojnë në qafshtam janë plotësisht të pakaluashme. Të bora e rënë e shëqyruar edhe me rënin e temperaturave dhe e rënë e fort ka siel edhe ngricat gjë që e bënd të pamundur lëvizjen e automjeteve. Ndërko, në disa fshatër të tjera të kësaj komune dhe të zonës për rreth, si në bruz dhe noje, rrugët janë të kaluashme vetëm me zingjirë. Pra në shtabit e emergjensave në qarku në dursit, mësohet se gjendja në komunu në qudhis nuk para qëtë probleme dhe nuk asë një rast aksidenti apo emergjense mjekësore. Bëjt e ditur se komunikimi me autoritetet vendore të komunu së qudhis është i vazhdushëm ndërko që është duke u punuar edhe për shblokimi në rrugve. Dreta një situata nuk para qëtë probleme sej përket mungesave në ushime apo bazë materiale për gjënë gjallë të fshatarve. Efektivat e policis rrugore, ndërko që kanë shtuar pranin e tyre në rrugët problematike, njoftojnë drejtusit e automjeteve që i drejtojnë rrugve për në zonën e qudhis që të tregojnë të kujdeshëm dhe të marrin masat e nevojshme. Në analizën vjetore të hekurudhave shqiptare është të nënvizuar fakti se ka rënjet të ndjeshme të vëlimi të punë sa i përket transportit të udhëtarve. Nërko nga nga tjetër është të dyfishuar vëlimi për gjithë shëmi malërave. Në analizë mërë të pjesë dhe Ministri Infrastrukturës dhe Transporteve Edmonda Gjinastoj cili tha se hekurudha të shmë po udhëton në binar më të sigurt. e kërudhas shqiptare po braktiset gjithnje e më shumë nga pasagjerët. Ky fakt u bëjt ditur në analizën vjetore të mbajtur në durës. Mësohet se gjatë vite 2014, numri për gjithë shëmi udhëtarve ka qenë 186.000. Mjafte ullët kjo, krasuar me vitin 2012, kur numri pasagjerve arritë kuotën e 228.000 vetve. Por, është transporti i malërave dhe kryesisht i skrapit që liku dhe drithërave, a i cili si pas drejtuesve të hekurudhës është përmirësuar me 130% gjatë vitit 2014, krasuar kjo me vitin 2013. Po cili ishte gjendja e kurudhës shqiptare në janartë të vitit 2014? Fidimi vitit 2014 e gjeti e kurudhës shqiptare në situatë të rënduar financiare. Si pasoj, e gjendja së rënduar të infrastrukturës e kurudhore, e rënjës së trafikut volumit të madrave, e ulljes në mënyrë drastike të numit pasagjerve si pasoj e shkatrimit të stacionit të utarve tiran, borgjët të rëshguara që kapim vlera relativisht të larta dhe me një menagjim një të mirë i të ndërmarjes dhe aseteve të sajë. Në këtë situatë, detyra parësore stafit menagjues të shëqëris ishte për caktimi i strategjis që duhet për përmisimin e gjendjes financiare shëqëruar me objektivat e më poshme. Rritja të ardhurat transportit mandë, ristrukturimi i njësives i njësis ekonomike në përmjet menagjimit me efektivitet të burimeve njërzore një gjadërimi i aseteve të rekurruzës dhe i kapaciteteve teknike të trashguara portë në nga pasdore, përfshirja e kurruzës shqiptare në projekte me karakter rajonal për zhvillimin e transportit e kurruzore. E kurruzës shqiptare është pjesë organike e ekonomi shqiptare dhe si e tjith aktiviteti dhe zhvillimi saj kushtëzohet si me dinamikën e zhvillimin të ekonomis, ashtu dhe me politikat e zbatuara për zhvillimin e rritit e saj e kurruzore. Në fjallën e ti, Ministri Transporteve Edmond Hajinasto nënvizoj rëndësin e bashkëpunimit me kuadrët e vjetër, pasi ato me profesionalizmin dhe përkushtimin e tyre, janë një aset i të shmuar për i më këmbje në hekurudhës shqiptare. Gjithashtu, a i nënvizoj edhe rëndësin e projekteve hekurudhore me rëndësi rajonale. Si mendoj që vlera e akumuluar e gjithë atyre specializve që i qunë jutë vjetër, dhe shumë e dëmozdoshme për e grudhën shqiptare, dhe shumë e dëmozdoshme që të përqohat edhe të këbreziri, me qëllim që e grudhët shikohet si një sektor, ashtu si qështë vërtet me potencialet tjerë zakonshme, ku edhe të rritë të sotëm, sigurisht mas kualifikimit, të të shikohen si mundësi për të zhvilluar karierën e tyre, që në nivelin e operatorve, teknikve, në nivelin e ingjinjerve, por dhe veçanërisht në nivelin e menagjerve, të drejtuzve, pasi hekurudha 
është gjithashtu një aktivitet ekonomik shumë i rëndësishëm. Kemi folur dhe me drejtorin për konsolidimin e një shkolle këtu, me qëllim që përqimi i dijeve nga brezit themi relativisht pak më i vjetër, të shkoj sa më mirë dhe sa më sakt të këtë brezi i ri dhe këtu të dalin edhe operatorët, menagjerët e arshëm të të e kurudës. Pasi, jemi një situatë në fakt optimiste, do thoja, mund të them që treni e kurudës është duke esër një traser sigurët. Problem kërësor për të zgjidhur mbetet shpitësia e ullët e trenave tonë, pasoj direkt e kjo e amortizimi të rjetit të vagonve dhe të lokomotivave. Do të njojmë tani me informacionet nga rrethet të ndryshme të vendit. Gjatë 24 orve të fundit nuk janë shënua reshje të rëmbyesh me duke silë kështu edhe një loj qëtësimi të gjëndjes emergjente në pelgun u imbledhës të lumit të shkumbinit, por lakështira akumuluar ka silë reziku në rëshqitjeve të cilat janë shtuar në zonat të ndryshme të Ilbasanit. Rëshqitje dhe rash janë registruar në Shelcan dhe Murash duke blokuar edhe rrugën nga Ilbasani për në Gramsh. Në qarku në Elbasani të reshjet e ditëve të fundit ka ndezur vatrat më të ndjeshme nga rëshqitjet e dherave. Burime nga shtabi emergjencave civile në prefekturën e Elbasani të raportuan se është blokuar zona e shpatit për e rëshqitjeve dhe fundosjeve të tokos, kërestrish në fshatin Shelsan dhe gurve pran kthesave të murashit. Policia o ka përthire drejtuazve të mjetëve të mos nërmarin as një lëvize nga Elbasani në drejtim të gjinarit apo anas jeltas. Gjithashtu është blokuar edhe rruga Elbasan Gramsh, pasi nivelli ujt ka kaluar në biurën e Shushicës, pran hidrocentrali të banjës, që ka e bon të pa mundur dhe timi në këtë aks rrugor. Që nga mëngjesi së djeles, lëvizje drejt Gramshit bëhet vetëm nga ashtu quajtur a rruga e vjetër, edhe Librashdi nuk i ka shpëtuar shqetësimeve nga përmbytjet. Janë përmbytur djetëra banesa në lajgjen që shtrien për gjatë linjës se kurudore pran stacionit të trenit, si edhe mjaft biznese. Gjithashtu u i ka vërshuar për gjatë lajgjeve informale të qytetit të Librashdit duke hyrë në disa banesa. Gjendja e kryuar nga reshjet në zonat jugore dhe lindore të vendit është duke u monitoruar edhe në rajonin fushor të lushnjës, veqa në rrisë sa i përket të rezervuareve dhe pelgut u imbledhës të lumit të semanit. Në zona janë shënuar për mbytje, por ato kanë qenë të izoluara, ndërko që panorama e përgjithshme në lushnjë mbetet e parezikshme. Reshet e pandërprera të ditve të fundit janë shqetsuese edhe në rethin e lushnjës, por pa probleme serioze në të gjithë zonën fushore me përjashtim të disa përmbytjeve në pikat të ulta në të mbjela. Prurjet e lumit seman dhe shkumbin janë në pikat maksimale. Shtabi emergjensave të rethit të lushnjës në ndrejtimin e nën prefektit, zotit i lirë dervishi, po monitoron hapas hapi 24 orë situatën. Hidrovori i bishë qukasit, karavastas dhe divjakës punojnë me kapacitetet të plota pandër prerje, duke mos lejuar për mbytje në të mbjelave. Ministri i bujësi, zoti Edmond Panariti, i shoqeruar nga nën prefekti, zoti i lirë dervishi, kanë par nga afer situatën në zonën e lumit seman në fshatin imsht të komunës e bubullimës, që rezikohet në rast të dalje së lumit nga shtrati. Por kemi dhe nga dishmëri dhe forcat e ushtrisë poshnjës dhe policinë e shtetit dhe komuniteti që nga via në urën e kuqit e tu ku është pika me ullët i kemi njoftuar dhe gjithë dhe rast e mergjent për gjenë e gjallë fillë. Mishtë mjetët motorike pas taj nëse tu kemi në nevoja maksimale për evakuimin e njërzve janë marë gjitha masa. Reshjet e ditëve të fundit kanë sjele dhe fryrjen e lumit drini zi gjë që kanë zitur edhe marjen e masave monitoruese në të gjithë rajonin e Dibrës. Deri tani gjëndja nuk është alarmante, por rëshqitja dhe rave ka blokuar largimin e ujrave për mes kanalit të klosit duke bërë që banorët e zonës të alarmojnë dhe të kërkojnë dimën e autoriteteve për zhblokimin e me një herë shumë të ti. 
Rrët situatës e reshjeve të dendura në qarë ku ne di brës flet për mikrofonin ton, dritoresha e bordi të kulimit lutfi e meta. Ajo shprehe që është monitorua rigjith qarë ku i di brës, kërësisht vëndet problematike si kanali klosit dhe rezervuari midhës, dhe raportohet se situata është në kontrol, si e drini të zi edhe në gjoritë. Mo problematik për e reshjeve është kanali klosi dhe një sasi shkombi, si pasoj e rëshqitje s'ka blokuar kanalin, duke silë shqecime për banorët. Po, kemi qenë alaj, kemi qenë, po. Dihe në trejnë ashtem kanalin më të përmë, përma e shpati ima qenalt. Ne prapsit të tunë, bë treta se, dhe treta herë se. Po, kemi pas frikë me fletë gjumë alaj. Po, kemi pas frikë alaj, gjithë nëtë me të ke kanali. Se na bëjnë shpane shku shpajat. Se s'kemi pas. Bordi kulimit si vjet ka bërë disa investime në të gjithë qarkun e dibrës, si në gjoric, në drinin e zi dhe në disa diga e rezervuar, duke bërë investime në disa pjesë të kanalit të klosit, për të parandaluar probleme që do shkaktonin reshet në dimër. Detyra jonë parësore dhe kryesore është kontroli dhe monitorimi në vimësi i digave, i rezervuarve, i objekteve të vaditjes dhe të ujtjes në tërsi në nivel shaku. Përveç se monitorimi dhe kontrolit, kuptohet, e rëndësishme dhe parësore dhe dëmozoshme për ne, ka qënë t'i parandalojnë, t'i paraprim të resituatave që kryohen nga reshjet e shiut, fenomenet të ndryshme natyrore, dhe mund themi investime që u bënë si vjetë në podgorës dhe në gjoritës, kanë parandaluar situata që si vjetë mund tishin me shumë risk. Lëvizja vetë vendosje ka mirë pritur vendimin e krye ministri Tisa Mustafa për të shkarkuar ministrin për kësim dhe komunitete Aleksandr Jablanovic. Kreju i vetë vendosje së Albin Kurti ka deklaruar shtyrje në protestës e cila ishte parashikuar për të zhvilluar sot pikërisht për të kërkuar shkarkimin e ministrit serb. Pak javë më par ministri Jablanovic ofendoj Shqiptarët e Gjakovës duke i quaj të rata e gërsira gjë që soli edhe organizimin e protestave nga anaj opozitës. Lëvizja vetë vendosje ka shtyrë për një fatë pacaktuar protestën e cila ishte planifikuar të mbaje sot në orën 12 në Prishtin. Vendimi është bëri ditur nga krejrët e kësaj forëse politike, pasi kërë e ministri Kosovari sa Mustafa në një deklarat për mediat bëri të ditur se Aleksandr Jablanovic nuk është më pjese e kabinetit qeveritar. Pavarësir se vetë Jablanovic i cilin bante postin e ministrit për këthim dhe e komunitete në qeverin e Kosovës e ka quajtur të papra nueshën vendimin e krye ministrit i sa Mustafa. Forcat politike opozitare janë shprejur të kënaqura nga kjo lëvizje e majorancës. Ndërko, bëhet e ditur se lëvizja vetë vendosje dhe pjesa tjetër opozitës vazhdojnë të këmgullin edhe për miratimin e ligjit për reformimin e sistemi të administrimit të kompleksit minerar të trepqës, por gjithësësi protesta është shtyrë. Kryetari lëvizje së vetë vendosje, Albin Kurti, ka deklaruar ndryshë nga sa mendon kry ministri Mustafa se protesta nuk ishte politike. Kosova nuk mund të mbetet shtetë vasal dhe të ndikojt nga Beogradi, ka thënë Kurti. Më herët, lëvizja vetë vendosje e kishte deklaruar se protesta e së mërkurës do të mund të anulloj vetëm nëse përmbusheshin kërkesat e tyre. Vetë vendosja dhe forcat e tjera politike opozitare për largimin e Aleksandr Jablanovicit nga posti ministrit për këthim dhe komunitete dhe për miratimin e ligjit për reformimin e formës administrimit të kompleksit minerar të trepqës. Opozita ka organizuar dy protesta në Prishtin, ku protesta e dy të shoqërua edhe me akte dhune mes demonstruezve dhe forcave të policisë të Kosovës. Disa javë më par, Ministri për këthim dhe komunitet Aleksandr Jablanovic ofendoj qytetarët e Gjakovës duke i quaj të rata e gërsira. Ndërko qeveria e Kosovës pas presionit nga Beogradi e tërhoqi nga rendi ditës në kuvend ligjin për reformimin e formës të administrimit të trepqës. Këto dy veprimen ziten fidhimisht protestën qytetarë në Gjakovë dhe grevën e minatorve të trepqës të cilat më pasu shëndëruan në protest më të gjërë në Prishtin, me përfshirjen edhe të opozitës. Fidhimisht krye Ministri Kosovari sa Mustafa deklaroj se kërkesa dhe protestuezve nuk do të plotsojnë, por tania i pranoj të largoj nga kabineti për fajsuesin e komunitetit serb Aleksandr Jablanovic. 
Kalojm të anitër kronikat e përgatitur ranga Telebari, televizioni rajonit të pulias në Itali. Strejmi i familjeve të varë frambetet një problem i cili ende nuk ka gjetur zgjidhje përfundimtare. Numri banesave sociale që ka në dispozicion bashkja e barit është shumë i vogël, krasuar me kërkesat gjë që shpesh si edhe dhe konflikte. Problem ende i pas gjithur kam betur strejimi për bashkine barit. Familjet e varfra janë ato që kuresisht varen sa i përkes strejimit vetëm tek përpjeket autoriteteve vendore për t'i stabilizuar në banesat sociale që bashkia e barit ka në pronsi. Por për fatë keq, numri banesave sociale është gjithësësi i kufizuar e nuk plëtson numri në malë të kërkesave. Nisur nga kjo realitet, autoritetet detyrohen të marrin vendime që në disa raste janë të hidhura. Ata kanë njësur aplikimin e kriterëve shumë të repta e vetëm familjet më në nevoj mund të profitojnë strehim në banesat sociale. Kjo ka sjella dhe konflikte, të cilat nuk janë as pak të pëlqyeshme. Një familje e cilat deri dje profiton të strehim në banesat sociale sot është e detyruar të largohet, pasi njëri nga antare dhe saj ka gjetur pun. Banesat do të lirohet një familje tjetër, e cila nuk ka as një lojta ardhure, përveç ndimës ekonomike. Por kjo është një situat që jo gjithmon kalon par probleme. Punësimi një antarit të familjes nuk do të thot automatikisht më shumë të ardhura dhe përbalimi strehimit në kushtet e tregut. Familja që duhet të largohet nga banesa sociale janë kohot, se ata do të mbete në mes të katë rrugve, ndërkoj që familja tjetër pret me padurim hyrje në banes. Për bashkin e barit, gjitha kjo është një realitet që përseritet shpesh, pasi strehimi mbetet një sfid ende pas gjithje përfundimtare. Luftimet me strupave ushtarake e qeveritare Ukrajinas edhe rebelve separatist për rus në rajonin e Donetskut kanë shkaktuar dheri më tani 8 viktima me spopullësis civile. Situata është tensionuar në djeshëm gjë që ka detyruar edhe Papa Francesku në t'i bashkojt thirjeve të komunitetin ndërkomtar për gjetje në një zgjidhje pashësore të konfliktit. Rebelot pro rus kanë goditur sërish me mortaja në drejtim të një spitali në qytetin e Donetskut. Të pak të në 4 persona me ndojë të kënë humbur jetën në këtë qytet të kontroluar nga rebelot. Si pas raportimeve të autoriteteve vendore, pjesa me madhe atyre që mbetën të vrarë ishin jashtë ndërtesës, të dhëna të tjera ende të pak konfirmuara bëjnë me dje se numri të vdekurve mund të jetë edhe më i madhë. Dhuna ka marë për masa më të më dha javë të fundit në rajonet lindore të përfshira nga konflikti, ku separatistët pro rus duket se janë avantaj me marjen e teritoreve të tjera nga duart e forcave qeveritare në Donetsk, duke përfshirë këtu edhe aeroportin e qytetit. Vetëm një dit më parë nga luftimet e ashpra në dërmjet trupave të kjevit dhe mbështetësve të Moskës gjetën vdekjen të civil. Në mësymjet e 24 orve më parë dhe 22 personat të tjera janë plagosur, e ndërkash për plasjet armatosura nuk kanë reshtur që prej dështimit të bisedimeve për armë pushim të shtunën që kaloj. Dhe kur situata sa ka ardhur dhe është tensionuar duke siel të vrarë në njërës, zërave që janë bashkuar për të bërthirje për gjetjen e një zgjidhjeje, i është bashkuar dhe Papa Francesco nga Vatikani. Ati shend ka deklaruar se ajo që pëndodhë në Ukrajin është një luft mes të kryshterësh. Fatkesish duket se gjdo gjë për shkondrit përkesimit duke pare dhe pozicionimin e palve të përfshira në konflikt. Frika me madhe është ajo se dhuna mund të përshkalzohet edhe mëtej duke lën të kuptohet se njoftimi i një lideri rebel për mobilizim të përgjithshëm i cili ka si që limë fuqizimin e forcave separatiste me rreth një qind mi luftëtarë. Numri i viktimave të avioni që rëzua në Tajvan kam bëritur në 12, ndonë se 30 të tjerë rezultojnë ende të pagjetor. Avioni cili nisi fluturimin nga Tajvani drejtë kinës kishte 58 persona në bord. Operacionet e kërkim shpëtimit kanë arritur të nëzjerin dheri më tani 16 mbjetuar. Në një 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 aksident i rënda i rorë është regjistruar në Tajvan më njësin e së mërkurës me një bilancë prej 12 persona është të vdekur. Ndërka që 16 janë plagosur dhe 30 të tjerë rezultojnë të humbur. Një avion i kompanis Trans Asia është rëzuar në një lumë në Taipei dhe në bordin e ti ndodheshin 58 pasagjerë. Avion i ndodhet pjesërisht i zhytur në thelsin e lumit Kelung. Ekipet e shpëtimit kanë hapur një antë avionit dhe po përpichen të shpëtojnë personat që me ndojë të jenë ende në brëndësit avionit. Autoritetet në Taipai deklaruan se avion ishtë rëzuar pas i ka goditur një urë të ngritur. ATR 72 sa për ishte ngritur nga aeroporti Taipei Songshan me destinacion ishujt e larkta Kinmen në brigjet e qytetit Juglindor Kinesk Siamen. 
Kontrollorët e fluturimit kanë humbur kontaktet me avionin orën 10.55 minuta si pas kohës lokale. Ekipet e shpëtimit kanë arritur të shpëtojnë disa nga pasagjerët duke i të rejqur me litar, me styre dhe një djalë të vogël. Nga 58 persona në bord, 53 besojt të jenë pasagjer dhe 5 pjese e kujpajit. 31 prej udhëtarve janë turist nga Kina kontinentale. Mediat venda se thonë se turistët kinez mund të kenë qenë rrugën e tyre në shtëpi duke kaluar për mes ishojve kinmen. Në korik të vitit të kaluar, 28 persona unë bënjetën ku një avioni trans eshja u rëzua pas një stuhie në arkipelagun Penghu. Mëso gjithashtu se momenti rëzimit avioni të shtë gjiruar nga disa kamera të bordit automjeteve që pësharkulonin ato momente në autostradën buzlumit, ndërka që operacionet e shpëtimit po vjojnë intensivisht punën për shpëtimin e personave që deri më tani kanë arritur të shpëtojnë 16 për tyre. Edicion informativ në radio televizionin Adrianet përfundon këtu të ndëruar teleshikues. Për më tepër, ju mund të drejtoheni edhe faqëso në internet adrianet.tv ku mund të informoheni mbi të gjitha zhvillimet e ditës. Për gjithdo problem social që keni në komunitetin ku banoni, kontaktoni në numrin ton të telefonit 052-901-224. Falim derit për vëmëndjen tuaj bashkë miru pafshim në edicionet ardhshme.